वेलकाम बैक प्रोग्रामार्स फिर एलम नतून आए की भिडियो नहीं आज के कथा बोलते जा खूबी इम्पर्टेंट एक टपिक्स नहीं हलो कीभे अपनारा रेस्ट एपिआई डिजाइन करबें रेस्ट एपिआई डिजाइन करार पूर्व किस विषय माथाय रखते हैं कि भावे एक रेस्ट एपिआई प्रपारलि तैरी जाए डिजाइन करा जाए करते कोड लेखार पूर्व की की क्या करा उचित से विषयगुल आज के आलोचना करते जा आगे भिडियोते कथा एच डी पी भार्वसगुलो नहीं जदि ये अपनार प्रथम भिडियो थे जो अपनी हमारे चैने नतून हो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर और जदि ये सीरिजे ये अपन प्रथम भिडियो थे तो भैया एकदम सीरिजर प्रथम भिडियो के देखा शुरू करें तो ना तो अपनर कि प्रब्लेम होते आई एम नट शिवर अबाउट दैट प्रब्लेम होते एरपर भिडियो के मेनलि कोडे नेमे पड़ब हाथे कलम नोट जेस नहीं क्या शुरू करब एवं देखार चेषा करब कि एक रेस्ट एपिआई बिल्ड करा जाए फ्रम स्क्रैच ओके और एडभांस अनेक किस करब तो फार्स्ट अफ अल की करते हैं फार्स्ट अफ अल आगे बुझते हैं जो एक रेस्ट एपिआई क्यों डिजाइन करा जाए तब रेस्ट एपिआई डिजाइन करार जो प्रथम के आईडेंटिफाई करते हैं आईडेंटिफाई अबजेक्ट मडल अर्थात हमें जी अबजेक्टा जी जेटा के मेनलि रिसोर्स बनाते चाची से आईडेंटिफाई करते मैं ये बोलते गले तो एक इलर मध्यमे क्षटा करब तईना एक इलर मध्यमे किस निर्दिष्ट डेटा पा आर किस डेटा सार्वरे सबमिट करब ती हिसाब से डाटागुलो सबमिट करब डाटागुलो क्लायंटर का पा कि पा ये एक मडल ये मडल तो आईडेंटिफाई करते हैं टाई मेनलि रिसोर्स रिसोर्स देखते केमन ये हे आईडेंटिफाई अबजेक्ट मडल एरपे मडलर जो इर आई तैरि करते हैं क्रिएट मडल इर आई अथवा इर एल्स जेटाई बोलें मडलर जो इर एल इर आई तैरि करते हैं एरपे रिप्रेजेंटेशन नहीं चिंता करते रिप्रेजेंटेशन मीस केम देखते ओके मडलटा अर्थात हमें जी डेटाटा सार्वर का पाठ सार्वर थे क्लायंटर का पाठ क्लायंट सार्वर आर स्टोर करार्जन पाठब तो मडलटा केमन है डेटाटा कि फर्मेटे पाठ ओके डिटारमाइन रिप्रेजेंटेशन ए डिटारमाइन रिप्रेजेंटेशन भेतरे और एक पार्ट चले आसे से सींगल डेटा कि भाव रिप्रेजेंट करब सिल डेटा रिप्रेजेंटेशन से जानते हैं ओके एंड फाइनल जेसन अबजेक्ट आकार डाटा देखते केमन अर्थात पुरोपुर जेसन भिउ जो हमें जेसन भिउट पे जा डेटार तक ही मेनलि से डाटाटा के क्लायंटर का पाठाते पर ओके प्रथम के आसार चेषा करी आईडेंटिफाई अबजेक्ट मडल एन आगे अपन के जानते हैं जो अपनी कि नहीं क्ज करते चाचन ओके सपोज हमें इूजार नहीं क्या करते चाची इूजार सपोज इूजार हेर मेन डेटा ठीक है अच्छा मैं ये एक नीचे लिखी यूजार हमार मेन डेटा तो हमें इूजार एन इूजारे की इनफरमेशन स्टोर करते चाची से आगे हाँ आईडेंटिफाई करते हैं सपोज नेम आईडी इमेल पासवर्ड और कि और तो अनेक किस आई ना और अनेक अनेक इनफरमेशन आम बार्थ डेट बार्थ डे फोन नम्बर आपात तो यो थो इूजार नहीं क्ज करते चाची तो हमें इूजारे की इनफरमेशन स्टोर करब से लिखे फिलल जदि एक पोस्ट नहीं चिंता करतम फेसबुक पोस्ट बोलते यूट्यूब भिडियोर कथा बोलते जो एक कन्टेंट नहीं चिंता करतम सपोज आप पोस्ट नहीं चिंता कर लोके तेल पोस्टर की की डाटा थकते परे की की इनफरमेशन स्टोर करा लगते परे अवश्य टाइटल मेन कन्टेंट जो कन्टेंट बडी हमें एखे बडी देखी तो हमें अपन बुझते सुविधा हो बडी कमेंट्स अनेकगुलो कमेंट्स थकते परे से मेनलि एक एरे एरेगुलो के भाव लिखते परि एट कमेंट्स तरपे लाइक टाइम मान स्टार्टेड टाइम मान क्रिएटेड टाइम एक्चुअल एक क्रिएटेड टाइम आपडेटेड टाइम चक जदि कपडेट करेट करा तो ये विषयगुल तो रखते परि जदि कोमेज थे से इमेजगुलो इमेजगुलो अवश्य एखे रखार प्रयोजन पड़े ना तो जैक ये मडल इूजारे मडल इूजारे मडल ना एक्चुअलि रेस्ट एपिआईर जी मडलटार ऊपर भित्ती कर एपिआई तैरि करब रिसोर्स तैरि करब से मडल एन मडल की करते इर आई इर एल तैरि करते हैं तेल से कैमन एक देखार चेषा करी 
যদি আমরা ইউজারের জন্য মডেল তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের সাপোজ আমাদের ইউআরএলটা হচ্ছে এইচ টি টি পি এস ডাবল কলন দিয়ে এক্সাম্পল ডট কম ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ এ পি আই ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ইউজার্স ওকে এটা হচ্ছে একটা ইউআরএল আর একটা ইউআরএল হচ্ছে আমাদের সেম একটা ইউআরএল লাগবে এবং এরকমই আর একটা ইউআরএল লাগবে কিন্তু সেক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে আবার একটা আইডি থাকবে ওকে আইডি থাকবে এবং এখানে একটা ক্লোন দিয়ে রাখি সেই ক্লোনটার মানে কি সেটা আপনারা পরবর্তীতে বুঝতে পারবেন এখন আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা তো ইউজারের জন্য একটা মডেল গেল যদি আমরা পোস্টের জন্য একটা মডেল ক্রিয়েট করতে চাইতাম তাহলে সেম জিনিসই হতো কিন্তু আমাদের এখানে লিখতে হতো পোস্টস এবং এটাকে কপি করি এখানে আমাদের আর একটা ইউআরএল নিয়ে আইডি ওকে আমাদের দুইটা ইউআরএল আইডেন্টিফাই করলাম কিন্তু এখনই কিন্তু আমাদের কাজটা শেষ না ইউআরআই বা ইউআরএলের সাথে যখনই আমরা কাজ করব তখন আমাদের মেথড নিয়েও কাজ করতে হবে ওকে তাহলে আমরা প্রথমে এইটাকে নিয়ে কাজ করি এটা নিয়ে এটা নিয়ে কাজ করলে আমাদের প্রথমে আমি এটাকে কপি করে রাখি একবার এখানে আমরা এটাকে বললাম গেট যখন আমাদের সমস্ত ইউজার্স পাওয়ার প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা গেট করব। যখন আমাদের নতুন কোনো ইউজার পোস্ট করার প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা এখানে পোস্ট করব। যদি আমার একটা সিঙ্গেল ইউজার দেখতে কেমন হবে সেটা যদি জানতে চাই তাহলে আইডি দিয়ে আমরা গেট করব আর যদি আমাদের কোনো ইউজার আইডি ই না আমাদের যদি কোনো ইউজারের ডেটা এডিট করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা পুট অথবা প্যাচ করব ওকে পুট প্যাচ আপনি দুইটাই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এবং যদি আমাদের কোনো ইউজারকে ডিলেট করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা এভাবে ডিলেট করব কুয়েরি প্যারামিটার নিয়েও কাজ করা যায় সেগুলো নিয়ে আমি আপাতত কাজ করছি না আমরা আপাতত এই পর্যন্তই রাখলাম এগুলো হচ্ছে কিসের ইউআরএল এইগুলো হচ্ছে মেনলি আমার রেস্ট এপিআই ইউআরএল এক একটা ইউআরএল এক একটা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করবে এবং এই ইউআরএলগুলোর সাথে যখন আমরা একটা করে মেথড দিয়ে দিব সেই মেথড অনুযায়ী যখন আমরা রিকোয়েস্ট পাঠাবো তখন সেই অনুযায়ী সার্ভার রেসপন্স করবে ওকে এবার সেমভাবে যদি আমরা এখানে চাই পোস্টের জন্য ঠিকভাবে কাজ করতে চাই তাহলে ফার্স্টে আমাদের গেট লাগবে তারপরে আমরা এখানে পোস্ট করতে পারি পোস্ট এইবার চলে আসি এখানে এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল পোস্ট যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আইডি দিয়ে গেট করব যদি আমরা একটা পোস্ট ইডিট বা আপডেট করতে চাই তাহলে পুট অথবা প্যাচ ইউজ করব এবং ফাইনালি এটা যদি আমরা ডিলেট করতে চাই ডিলেট ওকে তাহলে আমরা এভাবে ডিলেট করব ওকে ওকে এই হচ্ছে মেইন কনসেপ্ট তাহলে ফার্স্টে আমরা কি করলাম ফার্স্টে আমরা আইডেন্টিফাই করে নিলাম যে আমার ইউজারের ভেতরে কি কি ডেটা থাকবে বা কি কি প্রপার্টিস থাকবে পোস্টের ভেতরে কি কি প্রপার্টিস থাকবে আপনার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হতে পারে আপনার যদি কন্ট্যাক্টস নিয়ে হয় তাহলে কন্ট্যাক্টস আপনার যদি একটা পিন নিয়ে হয় পিন টেস্টে যে পিনগুলো থাকে সেই পিন নিয়ে করতে চান তাহলে সেটা করবেন আপনার যদি একটা ভিডিও কন্টেন্ট হয় ভিডিও কন্টেন্টের জন্য করবেন আপনার যদি এমপ্লয়িজের জন্য হয় তাহলে এমপ্লয়িজের জন্য করবেন যা যা ইনফরমেশন রাখার দরকার আপনি সেই সেই ইনফরমেশন রাখবেন এভাবে করে আগে ফাইন্ড আউট করে নেবেন এইবার আমরা চলে যাই ডিটারমাইন রিপ্রেজেন্টেশন অথবা সিঙ্গেল ডেটা রিপ্রেজেন্টেশন ওকে তাহলে ডিটা আগে আমরা সিঙ্গেল ডেটা কেমন হবে সেটা নিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি যদি আমরা ইউজারের জন্য একটা সিঙ্গেল ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে কেমন হবে আমি এখানে আগে করে নিই ইউজারের জন্য একটা সিঙ্গেল ডেটা তাহলে ইউজারের জন্য একটা সিঙ্গেল ডেটা অবশ্যই একটা অবজেক্ট আকারে থাকতে হবে একটা অবজেক্ট আকারে আমরা এখানে বললাম নেম সামথিং সাপোজ এই ক্ষেত্রে এই সেম নাইম ওকে আচ্ছা তারপরে আমাদের কি ছিল তারপরে আমাদের ছিল হচ্ছে আইডি আইডির ক্ষেত্রে সাপোজ আমরা আইডিটা দিলাম ওয়ান টু থ্রি আর কি ছিল ইমেল ছিল ফোন নাম্বার ছিল ইমেল পাসওয়ার্ড বার্থডে আর ফোন নাম্বার তাহলে এরপরে হচ্ছে ইমেল ইমেল হাসান ডট এম ডট নাইম নট অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ওকে এটা একটা ছিল এবার হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমি দিলাম পাস এটা স্ট্রিং আকারে দিতে হবে অবশ্যই পাস ওয়ান টু থ্রি আর ফোন নাম্বার ছিল ফোন ছিল হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন এইট 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 নাইন এইট নাইন এইট নাইন এইট নাইন এইভাবে একটা ফোন নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে ছিল হচ্ছে বার্থডে বার্থডে বার্থডেতে আমি দিলাম টোয়েন্টি ফার্স্ট নভেম্বর ওকে এইভাবে দিলাম 
এখন এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল রিপ্রেজেন্টেশন গেল যখন আমরা পোপার রিপ্রেজেন্টেশনে চলে যাব তখন কি হবে যখন আমাদের পোপার প্রেজেন্টেশনটা হবে তখন আমাদের একটা অ্যারে নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ এক এটা তো একজনার ডেটা আছে তাই না এখানে অনেক অনেক ইউজার থাকতে পারে তাহলে আমরা কল্পনা করে নিলাম যে আমাদের একটা অ্যারে আছে একটা অ্যারে সেই অ্যারের ভেতরে এরকম অসংখ্য ইউজার্স আছে অসংখ্য ইউজার্স আছে ओके कपी ओके हमें एक नामे दिए मैं एक नामे ना डिफरेंट डिफरेंट नामे जो आप समस्त यूजार चाहब तक हमारे ए रकम एक यूजारे एरे के दिवे एट हे एक्ट रिप्रेजेंटेशन যেটা সমস্ত ডেটাকে সমস্ত ইউজারকে রিপ্রেজেন্ট করছে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি খেয়াল করে দেখেন এটা অনেকটা জাভা স্কিপ অবজেক্টের মতো এখানে কোনো কি নেই এখানে কোনো অবজেক্ট নোটেশন নেই মানে জেসন নোটেশনটা বোঝা যাচ্ছে না এটা যে জেসন সেটা বোঝা যাচ্ছে না ফাইনালি যখন আমাদের ইউজার আমাদেরকে ডেটাটা দিবে ডেটাটা আমরা পাবো তখন আমাদের কেমন হবে ডেটাটা তখন আমাদের হবে সাপোজ এটা একটা অবজেক্ট একটা জেসন ফাইল কেমন হয় আপনাকে সেটা আগে বুঝতে হবে একটা জেসন ফাইল যদি আপনি না ব্যবহার করতে জানেন জেসনের উপরে কিন্তু আমাদের একটা ক্রাশ কোর্স আছে সেটা দেখে নিতে পারেন তবে এটা জেসন আকারেই হবে এখানে আমি বললাম ইউজার্স নট ইউজার্স একটা কুলন দিয়ে এটা একটা অ্যারে এর ভেতরে আমি ডেটাগুলোকে পাস করে দিলাম ওকে আর সবগুলোকে আপনি এখন ডাবল কোটেশনের ভেতরে নিয়ে যান তাহলে যেটা হবে সেটাই হবে মানে একজন একদম এই যে এটাকে ডাবল কোটেশনের ভেতরে দিয়ে দেন এটাকে ডাবল কোটেশনের ভেতরে দিয়ে দেন এটাকে ডাবল কোটেশনের ভেতরে দিয়ে দেন সব কিছু এ টু জেড একটা জেসন ফর্মেট যেমন হয় সেইভাবে যদি আপনি কাজ করেন তাহলেই কিন্তু হয়ে যাবে ওকে এটাই হচ্ছে মেনলি কনসেপ্ট ইউজার জেসন ভিউ এখন যখন আমরা এই ইউআরএলটাতে হিট করব কোনটা এই ইউআরএলটাতে হিট করব তখন আমাদের সার্ভার আমাদেরকে এমন একটা জেসন ফাইল রিটার্ন করবে আর সেটাই আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আবার যখন আমরা এই ইউআরএলটাতে হিট করব তখন আমাদের ইউআরএলের রিকোয়েস্টের সাথে সাথে আর একটা ডেটা পাঠাইতে হবে সেটা হচ্ছে এই রকম একটা রিপ্রেজেন্টেশনে ডেটাটা পাঠাইতে হবে তারপরে সার্ভার কি করবে স্যার তারপরে সার্ভার এই যে ডেটাবেস ডেটাবেসে এই রকমভাবে এই ডেটাটা নতুন ডেটাটা লিস্টেড করে ফেলবে ওকে এই হচ্ছে কনসেপ্ট খুব সিম্পল কনসেপ্ট তাই না এই তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করব ফার্স্টে আমরা আইডেন্টিফাই করব আমরা কোন অবজেক্ট মডেলটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি এবং এই অবজেক্টের কি কি প্রপার্টিজ আছে সেটা আমরা ফার্স্টেই আইডেন্টিফাই করে ফেলবো তারপরে আমাদের কি কি ইউআরআই প্রয়োজন পড়বে সেই ইউআরআইগুলো আমরা এখানে লিস্টেড করে ফেলব তার সাথে মেথডগুলো বা এস টি ডিপি ভার্সগুলো অ্যাপ্লাই করে ফেলবো তাহলে আমরা যেন সহজে বুঝতে পারি যে আমরা কি করছি ভবিষ্যতে আমাদের এই ইউআরএ ইউআরআই বা ইউআরএলগুলো কি কাজ করবে সেটা আমরা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে যাব অ্যান্ড ফাইনালি আমরা ডিটারমাইন করব আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা এটা হচ্ছে হোল রিপ্রেজেন্টেশন আর এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডেটা রিপ্রেজেন্টেশন এবং ফাইনালি এই রিপ্রেজেন্টেশনটাই যথেষ্ট তারপরেও আমি এটাকে জেসন ভিউতে নিয়ে গেলাম যে ইউজার দেখতে পারবে এই রকমভাবে যখন ডেটাটা আসবে সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টের ডেটাটা আসবে তখন ক্লায়েন্ট এই জেসন ফাইলটাকে কি করবে জেসনটাকে পার্স করে জাস্ট জাভা স্কিপ অবজেক্টে রূপান্তর করে ফেলবে জাভা স্কিপ অবজেক্টে রূপান্তর করার পরে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো কিভাবে অ্যাক্সেস নিতে পারবো ঠিক এইভাবে আমি এখানে দেখাই ইউজার ডট ইউজার অ্যাকচুয়ালি জিরো ডট নেম যেহেতু একটা অ্যারে সেহেতু জিরো ওয়ান এইভাবে দিতে হবে দেন ইউজার টু ডট ইমেল এইভাবে করে আমরা অ্যাক্সেস নিতে পারবো অর্থাৎ ইউজার জিরো ইউজার টু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা অবজেক্ট যেই অবজেক্টগুলো এক একটা ইউজারের ইনফরমেশন স্টোর করে রাখছে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই ডিজাইনটা সম্পর্কে আর নেক্সট ভিডিও থেকেই আমরা বললামই তো যে আমরা হাতে কলমে কাজ শুরু করব এবং এক্সপ্রেস নিয়ে কাজ স্টার্ট করব আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে গুড বাই